ജമീയത്തുൽ ഇസ്ഹാനിയ കേരളത്തിൽ കൊലപ്പെടുത്തിയവരുടെ കൂടുതൽ പേര് വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നു ആരുമറിയാതെ ഇരുട്ടിൻ്റെ മറവിൽ ജമീയത്തുൽ ഇസ്ഹാനിയ കൊന്നുതള്ളിയത് അനവധി പേരെയാണ് ലക്ഷണമൊത്ത തീവ്രവാദ സംഘടനയാണ് ഇതെന്ന് ബോധ്യമെന്നതോടെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട് സംഘടനയുമായി ബന്ധമുള്ളവരുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു വരികയാണ് അന്വേഷണ സംഘം മലബാർ മേഖലയിൽ കലാപ കേസുകളിൽ പെട്ടവരെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ് ജമീയത്തുൽ ഇസ്ഹാനിയുമായി ബന്ധമുള്ളവരുടെ ഡാറ്റ ബാങ്ക് തയ്യാറാക്കുന്നതിൻ്റെ തിരക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പാലക്കാട് തൃശൂർ മലപ്പുറം ജില്ലകളിലെ കലാപ കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട മുഴുവൻ പേരുടെയും വിവരങ്ങളാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഇപ്പോൾ ശേഖരിക്കുന്നത് തൊഴിയൂർ സുനിൽ മോഹനചന്ദ്രൻ വധങ്ങളിൽ സംഘടനയ്ക്കുള്ള പങ്കാണ് ജമീയത്തുൽ ഇസ്ഹാനിയ പ്രവർത്തകർ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘത്തോട് തുറന്നു പറഞ്ഞത് ഇതിനു ശേഷമാണ് വടക്കൻ ജില്ലകളിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കലാപ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരുടെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ശേഖരിക്കാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് സംശയാസ്പദമായ പല കൊലപാതകങ്ങളും മരണങ്ങളും ഇപ്പോൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘത്തിൻ്റെ അന്വേഷണ പരിധിയിലാണ് വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ ഈ തീവ്രവാദ സംഘടന വേരുറപ്പിക്കാൻ നീക്കം നടത്തുന്നതായി വിവരം ലഭിച്ചതോടെയാണ് ഡാറ്റ ബാങ്ക് നീക്കവുമായി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ സജീവമാണെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘത്തിന് രഹസ്യവിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സജീവമായി സംഘടനയിൽ നിലകൊള്ളുന്നവർക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നും സന്ദേശം പോകുന്നതായും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘത്തിന് സൂചന ലഭിച്ചിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് തൊണ്ണൂറ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് മലപ്പുറം തൃശൂർ പാലക്കാട് അടക്കമുള്ള വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ ജമീയത്തുൽ ഇസ്ഹാനിയ സജീവമായിരുന്നത് ഇതേ സംഘടന ഇപ്പോഴും സജീവമാണെന്ന പുതിയ വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പുറത്തുവിടുന്നത് തീവ്രവാദ കേസുകളിൽ പിടിയിലായവർ അനുഭാവികൾ നേരത്തെ തടവശിക്ഷ അനുഭവിച്ചർ എന്നിവരുടെ പട്ടിക തിരിച്ചുള്ള ഡാറ്റ ബാങ്കാണ് അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ തീവ്രവാദ ബന്ധം ആരോപിച്ച് തൃശൂർ മലപ്പുറം പാലക്കാട് ജില്ലകളിലെ നിരവധി പേരെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു മുൻപ് വിദേശ ഫണ്ടുകൾ ലഭ്യമായിരുന്ന സംഘടന ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്നുമാണ് വൻതോതിൽ പണപ്പെരു നടത്തുന്നത് പ്രവർത്തന മൂലധനം കേരളത്തിൽ നിന്നും സമാഹരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ ഈ ധനം ഏതൊക്കെ സ്രോതസ്സുകൾ വഴിയാണ് സംഘടനയിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നതിലും അന്വേഷണം ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ജമീയത്തുൽ ഇസ്ഹാനിയയ്ക്ക് ഫണ്ട് നൽകുന്നവരും അറസ്റ്റിലാകാൻ സാധ്യതകൾ ഏറെയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇവരുടെ സാമ്പത്തിക ഉറവിടം കൂടി അന്വേഷിക്കാൻ കൈംബ്രാഞ്ച് തയ്യാറെടുക്കുന്നത് കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളിൽ ഈ സംഘടനയ്ക്കുള്ള പങ്ക് വെളിയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുൻപ് ഈ സംഘടന നടത്തിയ കൊലപാതകങ്ങൾ അടക്കമുള്ള കേസുകൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഇപ്പോൾ അന്വേഷിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് തൊഴിയൂർ സുനിൽ വധക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ജമീയത്തുൽ ഇസ്ഹാനിയ സ്ഥാപക നേതാവ് കൊളത്തൂർ ചെമ്മലശ്ശേരി പൊതുവക്കത്ത് ഉസ്മാൻ തൃശൂർ വാടാനപ്പള്ളി അഞ്ചങ്ങാടി നാലകത്തൊടിയിൽ യൂസഫ് അലി എന്നിവരാണ് മലപ്പുറത്തെ മോഹനചന്ദ്രൻ മരണവും കൊലപാതകമായിരുന്നു എന്ന് ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയത് സുനിലിൻ്റെയും മോഹനചന്ദ്രൻ്റെയും കൊലപാതകത്തിന് ഉപയോഗിച്ചത് ഒരേ ജീപ്പാണെന്നും പ്രതികൾ സമ്മതിച്ചു ജീപ്പ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ഇരുപത്തിനാല് വർഷം മുമ്പാണ് മലപ്പുറം ബി ജെ പി നേതാവ് ചെമ്മലശ്ശേരി മൂർഖത്ത് മോഹനചന്ദ്രൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് തൊടിയൂർ സുനിൽകുമാർ കൊലപാതക കേസിൽ ഒമ്പത് പേർ പ്രതികളായുണ്ടെന്നാണ് വിവരം കേസിൽ ആദ്യം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതികളെ ഹൈക്കോടതി വെറുതെ വിട്ടതോടെയാണ് യഥാർത്ഥ പ്രതികളിൽ പലരും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു കയറിയത് തുടരന്വേഷണം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന ധാരണയിലാണ് പലരും ഇപ്പോൾ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നത് കേസിലെ രണ്ട് പ്രതികൾ ഇപ്പോഴും വിദേശത്തുണ്ട് ഒരാൾ മറ്റു വിവിധ കേസുകൾ പെട്ട് ജയിലിൽ കഴിയുകയാണ് കേസിലെ നാലാം പ്രതി ജമീയത്തുൽ ഇസ്ഹാനിയ പ്രവർത്തകൻ പാലയൂർ കറുപ്പംപടിയിൽ മൊയ്നുദ്ദീനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിമാൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു ഇയാളെ കൂടാതെ ഒരാളെ കൂടെ പോലീസ് പിടിയിലായതായാണ് സൂചന മറ്റു പ്രതികൾക്കായി പോലീസ് വല വിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി ജമീയത്തുൽ ഇസ്ഹാനിയ ഉൾപ്പെട്ട കൊലപാതക കേസുകളിൽ ഒട്ടുമിക്ക പ്രതികളെയും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വലയിലാക്കിയെങ്കിലും മുഖ്യ സൂത്രധാരൻ ഇപ്പോഴും കാണാമറിയതാണ് കൊളർത്തൂർ മേലേക്കൊളമ്പ് പിലക്കാട്ടുപടി സെയ്ദലവി അൻവരിയാണ് പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയായി ഇപ്പോഴും തുടരുന്നത് വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമ